হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ম্যাথ টিউটর আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াব তোমাদের ক্লাস নাইনের অঙ্ক বইয়ের কোষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট সেভেনের পেজ নম্বর হচ্ছে একাত্তর এবং অঙ্কের নম্বর হচ্ছে একুশ অর্থাৎ একুশের দাগে যে সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো সলভ করে আমি তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবে দেখো একের অঙ্কটা কি বলছে যদি এক্স ইকোয়াল টু থ্রি টি এবং ওয়াই ইকোয়াল টু টু টি বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে টি এর কোন মানের জন্য এক্স ইকোয়াল টু থ্রি ওয়াই হবে ঠিক আছে অঙ্কটা কি বলছে তাহলে যদি এক্স ইকোয়াল টু থ্রি টি এবং ওয়াই ইকোয়াল টু টু টি বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে টি এর কোন মানের জন্য এক্স ইকোয়াল টু থ্রি ওয়াই হবে মানে এক্স ইকোয়াল টু থ্রি ওয়াই হবে এই এক্সের জায়গায় থ্রি টি বসাবো আর ওয়াইয়ের জায়গায় এই টু টি বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান এটা বসাবো বসিয়ে সলভ করলেই টি এর মান আমরা পেয়ে যাব দেখো এক্স ইকোয়াল টু থ্রি টি সরি থ্রি ওয়াই তাহলে বা এক্সের মান হচ্ছে থ্রি টি আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু টি বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান এই হলো তাহলে থ্রি টি হলো তিন দিয়ে এটাকে গুণ করলে কী হবে তিন তিন কেটে যাচ্ছে তাহলে থাকছে কি টু টি মাইনাস তিন একে তিন বা থ্রি টি আর টু টি এদিকে এলো মাইনাস টু টি সমান কত হয়ে গেল মাইনাস থ্রি বা টি ইকোয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা উত্তরটা কী লিখবো টি এর কোন মানের জন্য তাহলে টি অথব টি এর মান মাইনাস থ্রি হলে এক্স ইকোয়াল টু থ্রি ওয়াই হয় তাহলে বোঝা গেল আমি একের অঙ্কটা করে দেখালাম যদি বুঝতে কোনো জায়গায় অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই নির্দ্বিধায় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব তোমাদের প্রবলেম সলভ করার ঠিক আছে এরপরে দুয়ের অঙ্কটা করব দেখো দুয়ের দাগের অঙ্কটা বলছে দেখো যে কে এর কোন মানের জন্য টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু এইট এবং টু এক্স মাইনাস কে ওয়াই ইকাল টু থ্রি সমীকরণ দ্বয়ের কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে কে এর কোন মানের জন্য তাহলে দেখো আমি কি শিখেছিলাম আগে যে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো এবং এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকোয়াল টু জিরো এই দুটো সমীকরণের কোনো সমাধান থাকবে না যদি এ ওয়ান বাই এ টু ইকোয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকোয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু হয় তাই তো এই শর্তটা আমরা জেনেছিলাম যে যদি এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু মানে এই এই অনুপাতের সঙ্গে এর অনুপাতটা সমান কিন্তু সি ওয়ান বাই সি টুর সঙ্গে সমান নয় তাহলে সেক্ষেত্রে সমীধারণ করে সমীকরণ দেওয়ার কোনো সমাধান থাকবে না তো এখানে দেখো টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকোয়াল টু এইট রয়েছে আর টু এক্স মাইনাস কে ওয়াই ইকোয়াল টু থ্রি রয়েছে আমি যদি এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এ ওয়ান বাই এ টু সমান কী হয়েছে টু বাই টু মানে ওয়ান আচ্ছা বি ওয়ান বাই বি টু সমান কী হয়েছে ফাইভ বাই মাইনাস কে এটা হয়ে গেল আর সি ওয়ান বাই সি টু সমান হচ্ছে এইট বাই থ্রি তো এক্ষেত্রে দেখো এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু করছি এই দুটো আমি ইকুয়াল করছি তাহলে বা ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ বাই মাইনাস কে অথব কে ইকুয়াল টু হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে এইবার সি ওয়ান বাই আচ্ছা কে ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ মানে এ ওয়ান বাই এ টুর মান হচ্ছে ওয়ান বি ওয়ান বাই বি টুর মানও দেখো এখানে মাইনাস ফাইভ বসালে তাহলে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সি ওয়ান বাই সি টু দেখো এইট বাই থ্রি অথব আমার কন্ডিশন কোনটা এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু এটা মানছে তো কিসের মানের জন্য কে এর মান মাইনাস ফাইভ বলে অর্থাৎ কে ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ এর জন্য এর জন্য প্রদত্ত সমীকরণ দয়ের 
प्रदत्त समीकरण दर को समाधान थकबेना बोझा गल एरपर हमें तीन नम्बर अंके चले आस तीन नम्बर अंकटा देखो बोलिए एक्स ए वाई हे वास्तव संख्या एक्स माइनस फाइव तरह स्कोयर प्लस एक्स माइनस वाई तरह होल स्कोयर समान जिरो हम एक वायर मान कत तो आज एक्स माइनस फाइव तरह स्कोयर प्लस एक्स माइनस वाई तरह स्कोयर इक्ल टू जिरो आटो वर्ग समि जो जिरो है अर्थात शून्य है तेल तरा पृथक पृथक भावे शून्य है कारण यो स्कोयर जोगफल जो जिरो है अर्थात ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर जो जिरो है तेल अवश्य ए इक्ल टू जिरो और बी इक्ल टू जिरो यो छाड़ा ये कख सम्भव नए ठीक है तेल क्य लिखब दूटी वर्ग समि दूटी वर्ग समि शून्य हमारा पृथक पृथक भावे शून्य हो पृथक पृथक भावे शून्य है तेल एक्स माइनस फाइव तरह स्कोयर इक्ल टू जिरो दैट इज एक्स माइनस फाइव इक्ल टू जिरो दैट इज एक्स इक्ल टू फाइव एट हल और एक एक माइनस वाई तरह स्कोयर इक्ल टू जिरो दैट इज एक्स माइनस वाई इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू वाई अर्थात वाई इक्ल टू एक्स मान फाइव तेल एक्स और वायर मान हो गो फाइव फाइव एक्स वायर मान चेहे तेल एक्सर मान फाइव हो गो वायर मान फाइव हो ग दिस इज दसार ए चार अंके चले आस चार अंक में बोलिए एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई इक्ल टू माइनस फाइव हम एक्स ए वायर मान कत देखो ये क्यों लिखब देखो एक्स स्कोयर ये माइनस टू एक्स कर लम प्लस वन कर लार वाई स्कोयर प्लस फोर वाई प्लस फोर कर लम ठीक तेल वन कर लम ये प्लस फोर कर लम और संगे संगे एक और एक फोर माइनस कर दिल समान माइनस फाइव ये एक जो जोग कर एक वियोग कर दिल चार जोग कर चार वियोग कर दिल तो ये देखो एक्स स्कोयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन स्कोर ये एक सूत्र पड़ल और ये देखो वाई स्कोयर प्लस टू इंटू वाई इंटू टू प्लस टू स्कोयर एट एक हलो और चार आके माइनस फाइव यही दिखे गले प्लस फाइव और ये माइनस फाइव आज माँ पाँच कटे गले जिरो गलो तेल एक्स माइनस वन तर स्कोयर और यहाँ से वाई प्लस टू तर स्कोयर इक्ल टू जिरो तेल दोटो वर्ग समि जिरो दोटो वर्ग समि शून्य हम आगे लेखाटा लिखे दोटो वर्ग समि शून्य हम तरा पृथक पृथक भाव शून्य अर्थात एक्स माइनस वन तर स्कोयर इक्ल टू जिरो तेल एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो दैट इज एक्स इक्ल टू वन और वाई प्लस टू तर स्कोयर इक्ल टू जिरो दैट इज वाई प्लस टू इक्ल टू जिरो और वाई इक्ल टू माइनस टू तेल एक्स इक्ल टू वन और वाई इक्ल टू माइनस टू ये अन्सार एबार पाँचर अंकटा कि बोलते देखो पाँचर अंकटा बी आर को मानर जो आर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्ल टू जिरो ए फोर माइनस आर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्ल टू जिरो समीकरण दय समाधान सम्भव नय समीकरण दय समाधान सम्भव नये एक समाधान थकबे ना जमन आप अंक कर लम कत अंक तो तीन तीन नय दर अंक कर लम जे भाव से ही भाव अर्थात आर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्ल टू जिरो और ये हे फोर माइनस आर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्ल टू जिरो एखे ए वन बै टू हे आर बै फोर माइनस आर बी ओन बी टू हे माइनस थ्री बै माइनस वन और सी ओन बी टू हे माइनस वन बै वन ठीक है तेल समीकरण दय समाधान सम्भव नय समीकरण दर समीकरण दर समाधान सम्भव नय जदि कि आर बोर माइनस आर इक्ुअल टू माइनस थ्री बै माइनस वन मैं थ्री बै वन लिखते परि नट इक्ल टू एट माइनस वन बन मैं ये माइनस वन ही हे देखो थ्री माइनस वन संगे समान नए यो मिल लो एखान देखो बाकुअल कर 
আর সমান তিন চারে বারো মাইনাস থ্রি আর বা আর আর থ্রি আরটা এদিকে এলে তাহলে ফোর আর হয়ে গেল ফোর আর সমান বারো বা আর সমান হয়ে গেল বারো বাই চার চার তিনে বারো অথবা আর সমান হয়ে গেল থ্রি তাহলে আরের মান তিন হলে সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান সম্ভব নয় ছ নম্বর অঙ্কটা কি বলছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণ কি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আকারে লিখে যেখানে এম এবং সি হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমার ওয়াইয়ের মানটাকে বার করতে হবে অর্থাৎ বি ওয়ান ওয়াই সমান হয়ে গেল মাইনাস এ ওয়ান এক্স মাইনাস সি ওয়ান এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এই আকারে আনতে বলেছে তাহলে এইটাকে আর এক লাইন করতে হবে বা দিয়ে ওয়াই সমান দেখো এ ওয়ান বাই আচ্ছা এইটা এটা লেখা দরকার নেই এখানে এ ওয়ান বাই বি ওয়ান ইন্টু এক্স আর মাইনাস সি ওয়ান বাই বি ওয়ান ঠিক আছে এটা এই জায়গায় লেখা দরকার নেই এবার এইখানে লেখো ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এই আকারে হলো তাহলে এম এর মানটা কত হয়ে গেল এম এর মানটা হচ্ছে হচ্ছে মাইনাস এ ওয়ান বাই বি ওয়ান হলো আর সি এর মানটা হয়ে গেল এইটা মাইনাস সি ওয়ান বাই বি ওয়ান বোঝা গেল তাহলে সাতের অঙ্কটা কী বলছে দেখো কে এর কোন মানের জন্য কে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই প্লাস ফিফটিন ইকাল টু জিরো এবং এইট এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইকাল টু জিরো সমীকরণের একটি মাত্র সমাধান থাকবে তো আমরা আগে থেকেই জানি যে একটি মাত্র সমাধান থাকা শর্তটা কি দেখো আর একবার সমীকরণগুলোকে লিখে নিচ্ছি কে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই প্লাস ফিফটিন ইকাল টু জিরো আর একটা হচ্ছে এইট এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা কি জানি শর্তটা কি যে সমীকরণ দ্বয়ের সমীকরণ দ্বয়ের একটি মাত্র সমাধান থাকবে সমাধান থাকবে যদি কি কে বাই এই রথে এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়াল টু এই মাইনাস একুশ বাই মাইনাস সেভেন এইটা হয় ঠিক আছে এইটা কাটাকুটি করলে কত হচ্ছে থ্রি হচ্ছে তাহলে কে নট ইকুয়াল টু তিন আসটে চব্বিশ এই জিনিসটা হচ্ছে অর্থাৎ কে এর মান চব্বিশ ছাড়া বাকি কে মান চব্বিশ ছাড়া অন্য যে কোনো মানের জন্য মানের জন্য প্রদত্ত সমীকরণ দয়ের একটি মাত্র সমাধান থাকবে একটি মাত্র সমাধান থাকবে ঠিক আছে আটের অঙ্কটা দেখো এ এবং বি এর কোন মানের জন্য ফাইভ এক্স প্লাস এই টু ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন এবং এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই সমান টু এ প্লাস বি প্লাস ওয়ান সমীকরণদের অসংখ্য সমাধান থাকবে অসংখ্য সমাধান থাকা শর্ত কী ছিল ফাইভ এক্স প্লাস এই টু ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন আর একটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু ওয়াই সমান টু এ প্লাস বি প্লাস ওয়ান এই দুটো সমীকরণে দেখো এ ওয়ান বাই এ টু হচ্ছে ফাইভ বাই এ প্লাস বি সমান এইট বাই এ মাইনাস বি সমান সেভেন বাই টু এ প্লাস বি প্লাস ওয়ান এইটাই হচ্ছে শর্ত ছিল সমীকরণ দ্বয়ের অসংখ্য সমাধান থাকবে সমীকরণ দ্বয়ের অসংখ্য সমাধান থাকবে যদি ফাইভ বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল টু এইট বাই এ মাইনাস বি সমান সেভেন বাই টু এ প্লাস বি মাইন বি প্লাস ওয়ান এইটা হবে আমি তো এই দুটোকে ইকুয়াল করি দেখো কোনা কোনি গুণ করি এইট এ প্লাস এইট বি ইকুয়াল টু ফাইভ এ মাইনাস ফাইভ বি তাহলে এইট এ মাইনাস ফাইভ এ সমান মাইনাস ফাইভ বি মাইনাস এইট বি তাহলে থ্রি এ সমান তেরো মাইনাস তেরো বি 
তাহলে থ্রি এ প্লাস তেরো বি ইকুয়াল টু জিরো এটার ইকুয়েশন হয়ে গেল এবার আর একটা আমি যদি করতে পারি এই দুটো কি ইকুয়াল করতে পারি তাহলে দেখো এইট গুণিত টু এ প্লাস বি প্লাস ওয়ান সমান সেভেন ইন্টু এ মাইনাস বি এই জিনিসটা করে নিলাম তাহলে আট দুখুনে ষোলো এ প্লাস এইট বি প্লাস এইট সেভেন এ মাইনাস সেভেন বি তাহলে ষোলো এ মাইনাস সেভেন এ প্লাস এইট বি প্লাস সেভেন বি ইকুয়াল টু মাইনাস এইট তাহলে ষোলো থেকে সাত বিয়োগ করলে নাইন এ আর আটার সাথে আটার সাথে পনেরো পনেরো বি সমান হচ্ছে মাইনাস এইট তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন বেরোলো এই দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করতে হবে ঠিক আছে এইটাকে যদি আমি তিন দিয়ে গুণ করি আর এটাকে যদি ওয়ান দিয়ে গুণ করি দেখো এটা আমি অপনীত করতে পারবো তো তিন তিরিখে নাইনে তিন তার উনচল্লিশ বি ইকুয়াল টু জিরো আর এটা হচ্ছে নাইন এ প্লাস ফিফটিন বি ইকুয়াল টু মাইনাস এইট সলভ করছি মাইনাস নাইনে কেটে গেল এইটা কি হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত আনে চার আর এটা চব্বিশ চব্বিশ বি সমান মাইনাস এটা প্লাস এইট হয়ে গেল তাহলে বি সমান কত হয়ে গেল এইট বাই চব্বিশ তিন আসটা চব্বিশ অর্থাৎ বি সমান হয়ে যায় একের তিন বি সমান একের তিন হয়ে গেল এবার এক নম্বরে বসিয়ে দিচ্ছি থ্রি এ প্লাস তেরো ইন্টু বি বি মানে হচ্ছে একের তিন মানে নিচে তিন হয়ে গেল ইকুয়াল টু জিরো বা এ সমান হয়ে যাবে থ্রি এ সমান মাইনাস তেরো বাই তিন বা এ সমান হচ্ছে মাইনাস তেরো বাই তিন তিরিখে নয় তাহলে এ সমান হয়ে গেল মাইনাস তেরো বাই নাইন আর বি সমান হয়ে গেল একের তিন তাহলে আমরা এই ভিডিওতে সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন অর্থাৎ একুশের দাগের অঙ্কগুলো করে দেখালাম তোমরা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখে প্রত্যেকটা অঙ্ককে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করবে ওকে